ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் இந்த என்கவுண்டர் அக்கா தமிழிசை தான் செஞ்சாங்களா அப்போ ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய அக்கா அவர்களிடமும் அனுமதி கேட்டிருப்பார்கள் அவர்களும் அதற்கு குற்றவாளிகளுக்கு பெண்களுக்கு எதிராக ஒரு குற்ற நிகழ்வை நடத்தினா நம்மளை சுட்டு கொள்வாங்க போலீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் பல குற்றவாளிகளுக்கு இனி வந்துடும் தமிழ்நாட்டில் நடந்த பொள்ளாச்சி பாலியல் ரீதியாக உள்ள வன்கொடுமை நிகழ்வுல ஆறு மாசத்துல குண்டடு தடுப்பு திட்டத்தில இருந்து வெளியில வந்துட்டாங்க இப்படி ஒரு தண்டனை தான் சரி என்கவுண்டர் மாதிரி சுட்டு தள்ளுறது தான் சரின்றீங்க தெலுங்கானாவில் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சரியா செஞ்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களாம் அம்பிட்டு பேரும் ஜோக்கர் அப்படின்னு எழுதுறீங்க நீங்க அது சரியா வருமா நாடாண்ட நாடாறுகள் அதே மாதிரி சேர சோழ வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதா சொன்னதா சொல்லி போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டுறீங்க திடீர்னு இது அனைத்து சமுதாயமும் ஏத்துக்குச்சு அப்படின்னு சொல்றீங்க நாங்க வந்து நாடாண்ட நாடார்கள் தான் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது நாங்க சேர சோழ பாண்டிய வம்சாவளியினர் தான் அரச மரபினர்கள் தான் அதுலயும் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களை நாங்க மேதக ஆளுநரா பாக்குறோம் ஆமா இஸ்ரோ தலைவர் சிவனை இஸ்ரோ தலைவரா பாக்குறோம் நாங்க அப்படி பாத்துட்டு போறோமே நீங்க நாடார் நாடார்னு அவருக்கு ஒரு முத்திரு குத்திட்டே இருக்கீங்க இவங்க எல்லாருக்கும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாங்கிற எண்ணத்துல தான் இருக்கும் விரைவில் கண்டிப்பா திரையிலையுமே பார்க்கலாம் ஓ ஹீரோவா நடிக்க போறீங்க அதுல மாற்று கருத்து இல்ல கதை சொல்லியிருக்காங்க கதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் கட்சியினை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் கேக்குறாங்க ஹீரோ என்ன ஸ்ரீ ரெட்டி இருப்பாங்களான்னு கேக்குறாங்க வாரம் வாரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களாக இருக்கட்டும் சினிமா துறையில இருந்து வந்துதான் இன்னைக்கு அரசியல்ல ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது என்ன ரஜினி மேல கோபம் உங்களுக்கு வராத ரஜினி வராத ரஜினி சொல்றீங்க அவருதான் வரன் முடிவு பண்ணிட்டாரு சொல்லிக்கிட்டு தேர்தல் நடந்தாலும் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில நான் நிற்பேன் எல்லா தேர்தல் அப்பவும் அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் வார்த்தைகள் தான் நாடார் சொல்றீங்க திரு ரஜினிக்கு அந்த புரிதல் கூட இல்லைன்ற மாதிரி பேசுறீங்களே அவருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் புரிதல்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு கலவரத்தப்ப அப்ப தமிழக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டதோட சார்ந்த ஒரு கேள்வியை கேட்கும் போது அவர்களை சமூக விரோதிகள் மாதிரி சித்தரிச்சு சொன்னவர் தானே சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதிசயம் அற்புதம் நடக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அத தமிழக மக்கள் அவருக்கு எப்படிங்கறத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல வணக்கம்ளுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் பனங்காட்டு படை கட்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு அரிநாடார் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும்னு வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு அரிநாடார் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு தெலுங்கானா என்கவுண்டர் நேற்றுக்கு நடந்தது அந்த நாலு பேரையும் என்கவுண்டர் செஞ்சுட்டாங்க அவங்க தப்பிக்க முயன்றதனால் என்கவுண்டர்னு போலீஸ் தரப்பு சொல்கிறது நேற்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் அதை ஒரு புறம் கொண்டாடினார்கள் ஒரு புறம் எதிர்க்கிறார்கள் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் சட்டப்படி அதுக்கு ஒரு நீதியை வாங்கியிருக்கணும் அவன் பெற்றிருக்கணும் அவங்க ஓட முயற்சி தாங்கன்னா காவல்துறை அவ்வளோ கவனக்குறைவாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கூட ஒரு சில கேள்விகள் எழுது நீங்கள் இதை வரவேற்று நேற்றுக்கு பேசியிருந்தீங்க வரவேற்று பேசியது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான ஒரு புள்ளியிலேருந்து உங்ககிட்ட கவனிச்சுது அக்கா தமிழிசை தான் இந்த நடவடிக்கை எடுத்தாங்கன்ற மாநிலம் நீங்கள் எழுதுறீங்க அதாவது ஜான்சி ராணி பட்டம் எல்லாம் கொடுத்து அக்கா தமிழிசை பத்தி நீங்க எழுதுறீங்க அவங்க மேதக ஆளுநரா இருக்காங்க நீங்க சொன்ன அந்த வார்த்தை அக்கா தமிழிசைனே நான் பதிவு பண்ணிட்டேன் இந்த என்கவுண்டர் அக்கா தமிழிசை தான் செஞ்சாங்களா அப்போ இல்ல குறிப்பா தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்ல சில தினங்களுக்கு முன்னால டாக்டர் பிரியங்கா ரெட்டியோட அந்த வன்கொடுமை படுகொலைய வந்து எங்களோட பணங்காட்டுப்படை கட்சி சார்பா வன்மையா நாங்க கண்டிக்கிறோம் இது போன்ற குற்ற நிகழ்வுகள் எந்த ஒரு மாநிலத்திலையும் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலையும் அனைத்து மாநில அரசுகளுமே தனி கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிற 
கோரிக்கையையும் எங்கள் கட்சி சார்பாக வைக்கிறோம் இதே நேரத்தில் எவ்வளவோ பாலியல் வன்கொடுமை நிகழ்வுகள் பெண்களுக்கு எதிராக நம்ம இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்குது இதற்கு என்ன தான் சட்டங்கள் சட்டப்படி அவங்கள கைது செய்து ஏதோ ஒரு குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் பேருக்கு வச்சுட்டு ஒரு மூணு மாதமோ ஆறு மாதத்துலேயோ அவங்கள விடுதலை பண்ணி பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய இந்த வன்கொடுமை சம்பவத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமான என்கவுண்டர் இந்த தெலுங்கானா மாநிலத்தில் நடந்திருக்குங்கிறத கேள்விப்பட்ட உடனே அது எங்களுக்கு உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியாகவும் அந்த நிகழ்வை வரவேற்கும் விதமாகவும் எங்கள் கட்சி சார்பாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அது இல்லாமல் தெலுங்கானா மாநிலத்தோட ஆளுநராக எங்கள் நாடார் சமுதாயத்தை சார்ந்த அக்கா மேலகு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பொறுப்பேற்றிருக்கும் இந்த நேரத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக நடந்த இந்த பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்துக்கு அவர்களும் அதாவது இந்த என்கவுண்டருக்கு வந்து அவங்க உத்தரவு போட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்கள் சொல்ல வரல உத்தரவு போடுறதுக்கு வந்து அந் தெலுங்கானா மாநிலத்தோட காவல்துறை தலைவர் போட்டிருப்பாங்க தெலுங்கானா மாநிலத்தோட முதல்வர் போட்டிருப்பாங்க இருந்தாலும் கூட ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய அக்கா அவர்களிடமும் அனுமதி கேட்டிருப்பார்கள் அவர்களும் அதற்கு இசைந்து கொடுத்திருப்பார்கள் அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோங்கிற நான் சொல்கிறோம் இல்லை இந்த என்கவுண்டர் நடைமுறைன்றது வந்து எப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் நிச்சயமாக அதை கண்டிப்பாக பண்ணிக்கண்டிப்பாக நீங்கள் அடிக்கடி உங்களுடைய சமுதாய பிரச்சனைகளுக்கு காவல்துறை நெருங்கி அடிக்கடி அவங்களோட நெருக்கமாக இருக்கு கண்டிப்பாக ஆனால் வந்து இது திட்டமிடப்பட்ட என்கவுண்டர் மாதிரி உங்களுடைய வார்த்தைகள்லாம் இருக்குது அப்படி ஒன்றும் நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லை இது அவங்க தப்பிக்க முயன்றாங்க அந்த நேரத்தில் நாங்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்த வேண்டியதாகிடுச்சு எங்கள் கடமையை நாங்கள் செஞ்சுட்டோம் தெலுங்கானா காவல்துறை சொல்லுது ஆமாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இது ஏதோ திட்டமிட்டு அனுமதி வாங்கி பெற்று சுடப்பட்ட மாதிரி சொல்கிறீங்களே இல்லை பொதுவாக என்கவுண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாக பார்க்கும்போது இது வரைக்கும் இந்தியான்னு இல்லை எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டாலும் என்கவுண்டர் நடந்ததை நம்ம பார்த்தா சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் காவல்துறையினரை தாக்க முயன்றாங்க அவர்களோட உயிருக்கு பாதுகாப்பு கருதி என்கவுண்ட்ரு பண்ணணுங்கிறது தான் காவல்துறையோட ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கும் உண்மையிலே அது அப்படி தான் நடந்திருக்குங்கிறது இருக்கும் ஆனால் இது போன்ற பாலியல் குற்ற வழக்கில் இருக்கக்கூடிய குற்றங்கள் செய்யக்கூடிய குற்றவாளிகளுக்கு ஒரு பயத்தை இனிமேல் இந்தியாவில் எந்த ஒரு மாநிலத்திலையும் பெண்களுக்கு எதிராக ஒரு குற்ற நிகழ்வை நடத்தினா நம்மளை சுட்டு கொள்வாங்க போலீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் பல குற்றவாளிகளுக்கு இனி வந்துடும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இன்றைக்கி தெலுங்கானாவில் நடந்த இந்த என்கவுண்டர் மாதிரி நம்மளை தமிழகத்திலையும் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவோ பாலியல் குற்ற வழக்குகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது குற்ற நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு அப்போ நம்ம தமிழ்நாடு காவல்துறையும் இந்த மாதிரி ஒரு சில என்கவுண்டர்களை பெண்களுக்கு எதிராக நடத்தக்கூடிய பாலியல் வன்குர வன்கொடுமை குற்றவாளிகளுக்கு நிகழ்த்தி இருந்தால் உண்மையிலேயே சந்தோஷமாக இருந்திருக்குங்கிறத தான் நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு சொல்கிறேன் என்கவுண்ட்ரு தான் தீர்வா திரு அரிநாடாரண்ண எனக்கு என்ன புரியலன்னா சட்டம் இருக்குது சட்டம் அந்த விசாரணையை நடத்தும் அந்த விசாரணைக்கு அப்புறம் ஒரு தீர்வு போய் அவங்களுக்கு நீதிமன்றத்தின் மூலமாக இப்படி ஒரு தண்டனை பெற்றுத்தர்றது சரியா இல்லை என்கவுண்ட்ரு சரின்னு பேசுகிறீங்களா இல்லை அதாவது இப்போ ஒரு கடையில் போய் ஒரு பொருளை திருடிட்டான் இல்லை ஒரு வேண்டப்பட்ட ஒரு கோயில் வேண்டாதவர்களுக்கோ ஒரு அடிதடி சண்டை அப்படிங்கிறது வந்து அது வழக்கு வழக்கு விசாரணை இல்லை ஒரு இட பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வந்து வழக்கு வழக்கு விசாரணை வரும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சட்டத்தை நம்பலாம் நீதிமன்றங்களை நம்பலாம் ஆனால் தொடர்ந்து பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் ரீதியான வன்கொடுமைகள் எல்லா மாநிலத்திலையும் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது தொலைக்காட்சி பட்டியை பார்த்தா பெண்களுக்கு எதிரான நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்போ இதற்கு சட்ட ரீதியான நம்ம என்ன தான் வழக்கு நீதிமன்றங்களை நாடுனால் கூட மூன்று மாதமோ ஆறு மாதமோ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டில் நடந்த பொள்ளாச்சி பாலியல் ரீதியாக உள்ள வன்கொடுமை நிகழ்வில் ஆறு மாதத்தில் குண்டடு தடுப்பு திட்டத்திலிருந்து வெளியில் வந்துட்டாங்க அப்போ இந்த குற்ற வழக்கில் இருக்கக்கூடிய குற்றவாளிகள் அவர்களோட மனநலம் என்ன இருக்கும் சுட்டு தள்ளுறது தான் தீர்வு இல்லை அவர்களோட மனநலம் என்னவாக இருக்கும் எப்பேற்பட எத்தனையோ பெண்களை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திருக்காங்க ஆறு மாதத்தில் சரி நம்ம குண்டர் தடுப்பு சட்டத்திலேருந்து வெளியில் வராங்க அப்போ இவ்வளவு தானா சட்டம் அப்போ இதை இன்னும் அரங்கேற்றலாமேன்னு கூட 
அவங்களோட மனநிலைகள் வரும் இல்லையா இல்ல இப்படி ஒரு தண்டனை தான் சரி என்கவுண்டர் மாதிரி சுட்டு தள்ளுறது தான் சரின்றீங்களா இல்ல ஒரு அச்சம் வந்துருச்சு இல்ல இன்னைக்கு நாடே இந்த தெலுங்கானாவோட என்கவுண்டர் நிகழ்வ வரவேற்காங்க அது மட்டும் இல்லாம நாடே இது ஒரு பேசக்கூடிய அளவுக்கு இந்த செயல் இருந்திருக்கு அந்த தெலுங்கானா காவல்துறைக்கு உண்மையில இந்த நேரத்துல நாங்க வாழ்த்துக்களை சொல்றோம் சரி காரணம் என்ன அப்படின்னா இனிமேல் எந்த ஒரு மாநிலத்திலையும் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு ஒரு பாலியல் ரீதியா ஒரு துன்புறுத்தலையோ இல்ல படுகொலையோ நிகழ்த்தினா கண்டிப்பா நம்ம மாநிலத்தோட காவல்துறையும் என்கவுண்டர் பண்ணிருமோங்கிற அச்சம் வந்துருச்சு அது சரியோ அதாவது தெலுங்கானா காவல்துறை செஞ்சது சரியோ தவறோ அப்படிங்கிறத வந்து நாளைக்கு அது நீதிமன்றங்கள் விசாரணை நடத்தும் அந்த விசாரணை வலயத்துக்குள்ள இந்த என்கவுண்டரை நிகழ்த்தின காவல்துறை அதிகாரிகள் வரலாம் ஒருவேளை அந்த என்கவுண்டரை நிகழ்த்தின காவல்துறை அதிகாரிக்கு தண்டனையே வந்தாலும் கூட இந்த என்கவுண்டரை நிகழ்த்தின அந்த அதிகாரி உண்மையிலேயே போற்றப்படக்கூடியவர் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இதை கொண்டாடணுன்றீங்க உண்மைதான் அதாவது அதே பாலியல் வன்கொடுமை நிகழ்த்தின அந்த குற்றவாளிகளை எங்களோட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களோ அல்லது எங்களோட சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களோ அவங்க வெளியில வரும்போது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு கோர்ட் வழக்குகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க வெளியில வரும்போது இப்படி ஒரு படுபாதக செயலை செஞ்சானேன்னு சொல்லி நாங்களே இல்லை எங்க சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்களோ எங்க இயக்கத்தை சார்ந்தவங்களோ ஆதங்கப்பட்டு ஒரு கொலையை நிகழ்த்தினா அது சட்டம் தண்டிக்கும் சரி அதே ஒரு காவல்துறை செய்யும் போது அது என்கவுண்டர் சொல்லி இந்த நேரத்துக்கு ஒரு மன நிறைவை தருது உங்களுடைய பதிவுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு பிக்சர் ஒண்ணு போட்டிருக்கீங்க திருமதி தமிழிசை சவுந்தரராஜனுடைய பிக்சர் அதே மாதிரி ஜஸ்டிஸ் ஃபார் பிரியங்கா ரெட்டி அந்த போட்டோவும் இருக்குது சகோதரி தமிழிசை ஆளுநராக இருக்கும் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் பாலியல் குற்றவாளிகள் நாலு பேரை சுட்டு தள்ளியுள்ளது அரசு இதற்குதான் ஆளுமை நிறைந்த தலைமை வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் அம்புட்டும் ஜோக்கர் அப்படின்னு வார்த்தை இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஏன் தமிழ்நாட்டு இருக்கிற அரசியல்வாதிகளை இப்ப இருக்கிற ஆளும் ஆட்சியாளர்களை நீங்க விமர்சிக்கிற மாதிரி இருக்கு தெலுங்கானாவில் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சரியா செஞ்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களும் அம்புட்டு பேரும் ஜோக்கர் அப்படின்னு எழுதுறீங்க நீங்க அது சரியா வருமா இல்ல அதாவது ஒரு கட்சியில் இருக்கீங்க உண்மைதான் ஓட்ட அரசியல பயணிக்கிறீங்க கரெக்ட் தான் அதாவது என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க அதன் மூலமா அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டு இல்ல நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா தெலுங்கானா மாநிலத்துல நடந்த என்கவுண்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம அக்கா அவர்களுக்கு நன்றிங்கிற விஷயத்தை நான் அதில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்த தலைவர்கள் எல்லாருமே ஜோக்கர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதுவரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெற்ற எத்தனையோ பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தலாக இருக்கட்டும் இல்லை வன்கொடுமை சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கட்டும் படுகொலைகளாக இருக்கட்டும் இதற்கெல்லாம் நம்ம தமிழக அரசு எந்த மாதிரியான சட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்காங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் வரோம் ஒரு சாதாரண ஒரு கொலை வழக்காக இருக்கட்டும் இப்போ உதாரணமாக சொல்ல போனால் கூட இப்போ பதினேழு பேர் மேட்டுப்பாளையத்தில் இறந்தாங்க அந்த பதினேழு பேரோட இறப்புக்கு அவர்கள் சார்ந்த அமைப்புகள் அவர்கள் சார்ந்த உறவினர்கள் ரோட்டில் வந்து போராடுறாங்க அதற்கு தடியடி நடத்துறாங்க ஆனால் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு காவல்துறையை நாடுறாங்க படுகொலை செய்யப்படுறாங்க இந்த மாதிரி உள்ள நிகழ்வுகளுக்கு அரசு அரசு கிட்ட தான் காவல்துறை இருக்கு அவங்க ஏன் துணிச்சலான இப்போ தெலுங்கானாவில் எடுத்த ஒரு முடிவு மாதிரி குற்றவாளிகளுக்கு ஒரு தகுந்த தண்டனையை ஏன் கொடுக்க தயங்குறாங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி எங்களுக்கு இருக்கு அதனால ஜோக்கர்த்தனமா ஆளுகிற அரசு இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் அந்த நேரத்தில் பதிவு பண்ணியிருந்தேன் தெலுங்கானாவில் அப்படி கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அப்படி இருக்கு உங்க பார்வை அது உண்மை அதுதானே இப்போ தெலுங்கானாவில் இதற்கு முன்னாடி எத்தனையோ பாலியல் ரீதியாக புகார்கள் இருந்திருக்கலாம் நான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இந்த முறை எடுத்திருக்காங்க நாலு பேரை பிடிச்சாங்க காவல்துறை நினைச்சிருந்தா அதில் ஒருத்தரை மட்டும் என்கவுண்டர் பண்ணிட்டு மூணு பேரை விட்டுட்டு கூட ஒருத்தருக்கு பயங்காட்டணும்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் செய்த குற்றம் தவறு இது போன்ற ஒரு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் இனிமேல் இந்தியாவில் கூட எங்கேயுமே நடக்கக்கூடாது அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த தெலுங்கானா என்கவுண்டரு பாடமாக இருக்கணும்னு நினச்சி அவங்க செஞ்சதை உண்மையிலே நாங்கள் பாராட்டுறோம் அதே போல் சமீபத்தில் ஒரு போஸ்டர் ஒன்று சிட்டி முழுக்க அதாவது தமிழ்நாடு முழுக்க நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த போஸ்டர் நாடாண்ட நாடார்கள் 
அதே மாதிரி சேர சோழ வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதா சொன்னதா சொல்லி போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டுறீங்க திடீர்னு இதை அனைத்து சமுதாயமும் ஏற்றுக்குச்சு அப்படின்னு சொல்றீங்க இந்த மாதிரி ஒரு புள்ளியில அம்மையார் ஜெயலலிதா சொன்னதை நீங்க மேற்கோள் காட்டி பே போஸ்ட் அடிக்கிறது சரி அனைத்து சமுதாயமும் இது ஏத்துக்குச்சா ஏத்துக்கலன்றத நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறீங்க முதல்ல அதே மாதிரி மத்த சமுதாயத்துக்கெல்லாம் நீங்க சீண்டி பாக்குற மாதிரி ஒரு வார்த்தை அங்க பதிவு பண்ணிட்டு நாங்க நாடாண்ட நாடார்கள் சேர சோழ வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதா சொன்னாங்க இதை வந்து அனைத்து சமுதாயமும் ஏத்துக்குச்சு அப்படின்னா இதையே தேவையில்லாம மத்தவங்களை எல்லாம் நீங்க சீண்டி பாக்குற வார்த்தையா பதிவு பண்ணிட்டு அந்த வார்த்தையா பொருள்பட போடுறீங்க நீங்க குறிப்பா நாங்க வந்து நாடாண்ட நாடார்கள் தான் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது நாங்க சேர சோழ பாண்டிய வம்சாவளியினர் தான் அரச மரபினர்கள் தான் அதுலயும் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இத மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் அம்மையார் செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு அப்போதைய பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு மன்மோகன் சிங் அவர்களுக்கு அற அதாவது அம்மையாரோட கடிதம் அரச ஆணையா இந்த மாதிரி நாடார் சமூகத்தினர் நாடாண்டவர்கள் சேர சோழ பாண்டிய வம்சாவளியினர் அவர்கள் அரச பரம்பனையர்கள் என்ற கருத்தை முன் வச்சு அவங்க முன்னாள் பாரத பிரதமருக்கு மன்மோகன் சிங் அவர்களுக்கு கடிதமாக எழுதுனாங்க அது அந்த ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு அனைத்து தொலைக்காட்சிகளிலும் செய்தியாக வழி வந்துச்சு அனைத்து பத்திரிகைகளிலையுமே வந்து முக்கிய செய்தியாக அது இடம்பெற்றுருச்சு அப்போ அதை நாங்கள் ஆண்டுதோறும் அம்மையார் இருந்தப்பவும் சரி அம்மையார் மறைவிற்கு அப்புறமும் கூட ஆண்டுதோறும் அந்த நாளை கணக்கு வச்சு நாடாண்ட நாடார்கள் நாங்கள் எங்களோட நாடார்கள் வந்து சேர சோழ பாண்டிய வம்சாவளியினர் என்பதை உலகறிய செய்த அம்மையார் அப்படிங்கிற வகையில் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் தொடர்ந்து எல்லா ஆண்டும் நாங்கள் அம்மையார் இருந்த போதே இருந்த போதும் நாங்கள் நம்ம சுவர விளம்பரங்கள் செய்கிறோம் நம்ம வால் போஸ்ட் ஓட்டுறோம் இல்லை ஜெயலலிதா அம்மையார் இருந்த போது இது மாதிரி போஸ்ட்டு நாங்கள் பார்க்கல நாங்கள் தலைநகர் சென்னையில் நாங்கள் ஒட்டியிருக்கிறோம் ஒட்டியிருக்கோம் ஒட்டியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி வார்த்தையை பதிவு வார்த்தையை பதிவு பண்ணி ஒட்டியிருக்கிறோம் ஒட்டியிருக்கிறோம் அம்மையாருக்கு ஒட்டியிருக்கிறோம் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் நாங்கள் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அம்மையாருக்கு அந்த டிசம்பர் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி மாதத்தில் நாங்கள் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நவம்பர் பன்னெண்டில் ஆனால் இந்த முறை நாங்கள் எப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அதில் அதனை ஒப்புக்கொண்ட அனைத்து சமுதாய மக்களுக்கும் நன்றி அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கிறேன் அந்த வார்த்தை தான் இப்போ கேள்வியாகவே எழுந்திருக்கு ஆ ஏன் அப்படின்னா அம்மையார் வந்து பனிரெண்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஆண்டுதோறும் இதை நாங்கள் அனைத்து மாவட்டத்திலையும் சுவரொட்டிகள் நாங்கள் ஒட்டுறோம் நாடாண்ட நாடார்கள் நாங்கள் உண்மை அதுதானங்க இவர் நாங்கள் சேர சொல்ல பாண்டிய வம்சாவளி இருக்கும் போது அதை நாங்கள் வால் போஸ்டில் தெரிவிக்கிறதுல வந்து தவறு இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தின் தலைவர் நீங்க சரிங்களா சரி நீங்க ஒட்டிக்கோங்க சரி அனைத்து சமுதாயமும் இது ஏத்துக்குச்சின்னு சொன்னா மற்ற சமுதாயத்தை நீங்க சும்மா சீண்டி பார்க்கற மாதிரியும் தேவையில்லாம அவங்க 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 எல்லாருக்கும் சமுதாய வீரியம் ஒன்னு இருக்கு அப்படி தூக்கி பிடிச்சுக்கிட்டு இப்போ ஒரு கொண்டாட்டத்தில் இருக்கோம் எல்லாரும் அந்த சமயத்தில் நீங்க ஏன் இந்த மாதிரி வார்த்தையை பதிவு பண்றீங்க அப்படின்றது தான் கேள்வி இது வரைக்கும் அப்படி போஸ்டர் வெட்டல அம்மையார் ஜெயலலிதா பதிவு பண்ண வார்த்தையை மட்டும் பதிவு பண்ணீங்க சரி இன்னைக்கு அனைத்து சமுதாயமும் ஏத்துக்குச்சு அப்படின்னு நீங்க சொல்றதுனால என்ன சாதிக்க போறீங்க இல்லைங்க இதனால என்ன பண்ண போறீங்க அம்மையார் செல்வி ஜெயலலிதா அவங்க உயிரோட இருக்கும்போது அவங்க இந்த பதிவு போட்டதுக்கு அப்புறம் செந்தில் மல்லர் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சகோதரர் மட்டும் இந்த பதிவு வந்து அம்மையார் வந்து தவறான பதிவை போட்டிருக்காங்கிற அந்த ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒரு வீடியோ ஒன்று வெளியிட்டு இருந்தாங்க சரி அது ஒரு புத்தகத்தில் வந்த மாதிரி நான் படிச்சிருக்கிறேன் மற்றபடி இந்த பதிவு உண்மைதான் அப்படிங்கிறத அனைத்து சமுதாய தலைவர்களுக்குமே அது தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டது தான் இதை வந்து எந்த ஒரு சமுதாயத்தை சார்ந்த தலைவர்களோ மறுக்கலை அப்படி மறுக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது அம்மையார் சொன்ன புதுசில் கூட சரி இல்லை அதற்கு அப்புறமா கூட சரி இல்லை நாங்கள் அந்த சுவரொட்டிகள் ஒட்டும் போதோ அதற்கு அடுத்தோ கூட அவர்கள் வந்து அவர்களோட கண்டனத்தையோ அல்லது அவர்கள் தான் நாடாண்ட சமூகத்தினரோ அல்லது அவர்கள் தான் சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்றோ சொல்லலாம் அல்ல அது சொல்லலாம் அல்ல அப்போ அதை எங்களோட சமுதாயத்தை அவர்கள் அங்கீகரிக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவிக்கிறோம் நன்றி சொல்வது வந்து தமிழனோட மரபு 
நீங்க <laughs> சுட்டிக்காட்டிட்டேன்ப்பற்ற <laughs> பதவிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் மத்திய அரசு வழங்கியிருக்கிறத நாங்கள் ஏற்கனவே நன்றி சொல்லியிருக்கிறோம் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுருந்தோம் இந்த நேரத்தில் இந்த பெண்கள் ரீதியான பாலியல் ரீதியான படுகொலைக்கு இந்த என்கவுண்டர் சம்பவத்துக்கு அக்கா அங்கே பதவியேற்ற இந்த புதிதில் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் ஒரு நாலு பேரை சுட்டு கொள்ளக்கூடிய என்கவுண்டரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு அதனால் அக்கா அவர்களுக்கு நாங்கள் எங்கள் சமூகத்தின் சார்பாகவும் எங்கள் கட்சியின் சார்பாகவும் நாங்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்கிறோம் என்ன தான் இருந்தாலும் தெலுங்கானா ஆளுநர் மதிப்பு மிகு டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இருக்கும்போது இந்த நான்கு பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் ரீதியான வன்கொடுமை கொடுமைக்கு என்கவுண்டர் நிகழ்த்தி நடந்திருக்கத வந்து வரவேற்கணுங்கிறத நாங்கள் சொல்றோம் நாடார் சமூகம் குறிப்பிட்டு ஆக வேண்டிய அது எங்க நாடார் சமூகம் தானே இப்ப அக்கா வந்து எங்க நாடார் தானே அதுல நாங்க மாறுதட்டி தானே சொல்லுவோம் என்னைக்கு அதை நாங்க மாறுதட்டி சொல்லுவோம் அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது சரி திரு அரிநாடார் அவர்கள் சினிமாவில் நடிக்க போகிறதா கூட ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று ஒரு பிரபல வார இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஆமாம் அதுவும் ஹீரோவா நடிக்க போறேன்னு சொல்றீங்க என்ன படத்துக்காக என்ன கதைக்காக வெயிட்டிங் இல்லை அதாவது என்னோட தோற்றத்தை பார்த்து பல புதுமுக ஏற்கனவே படம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இயக்குநர்கள் நேரடியாகவும் தொலைபேசி வாயிலாகவுமே என்கிட்ட இந்த மாதிரி நல்ல கதைகள் இருக்குது அதனால் நாங்கள் உங்கள் கிட்டே கதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் வந்து என்கிட்ட கதை எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாங்கிற எண்ணத்தில் தான் இருக்கும் விரைவில் கண்டிப்பாக திரையிலையுமே பார்க்கலாம் ஓ ஹீரோவாக நடிக்க போகிறீங்க அதில் மாட்டு மாற்றுக்கிறது இல்லை கதை சொல்லியிருக்காங்க கதை கேட்டுக்கிட்டு உங்களுடைய ரசிகர்கள் உங்களுடைய பார்வையாளர்கள் உங்கள் கட்சியினை சார்ந்தவர்கள்லாம் கேட்குறாங்க ஹீரோயினா ஸ்ரீரெட்டி இருப்பாங்களான்னு கேட்குறாங்க இல்லை அதை வந்து ஸ்ரீரெட்டியோட நீங்கள் கொஞ்சம் நெருக்கமாக டிக்டாக்கெல்லாம் பண்ணி போட்டீங்க அதனால் ஸ்ரீரெட்டி உங்கள் கூட நடிப்பாங்களா ஹீரோயினா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதை 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 வந்து இயக்குனர் தான் முடிவு வரணும் படத்தோட கதைக்கு வந்து நடிகை ஸ்ரீரெட்டி தான் தேவைப்படுமா இல்லை வேற ஹீரோயின் தான் தேவைப்படுமாங்கிறது அது இயக்குனர் முடிவு பண்ணுவார் தொடர்ந்து நட்போடு தான் இருக்குங்களா நடிகை ஸ்ரீரெட்டியோட பேசிட்டு <laughs> ஐயா டாக்டர் கலைஞர் அவர்களாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அண்ணன் சரத்குமார் அவர்களாக இருக்கட்டும் சரி அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அண்ணன் அவர்களாக இருக்கட்டும் கமலஹாசன் அவர்களாக இருக்கட்டும் வாரம் வாரம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களாக இருக்கட்டும் சரி எத்தனையோ பேர் சினிமா துறையிலிருந்து வந்து தான் இன்னைக்கு அரசியலில் ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது நாமளும் ஏன் சினிமா துறையிலையும் ஜொலிச்சு அரசியல்லையும் ஜொலிக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் நீங்க அரசியல்ல போய் உங்களால ஜொலிக்க முடியலன்னு சினிமாவுக்கு போயிட்டு சினிமா மூலமா தமிழக மக்கள் மத்தியில பிரபலம் ஆயிட்டு அரசியலுக்கு மறுபடியும் வரலான்ற ஆசையோ அந்த மாதிரி கிடையாது அரசியல்ல தான் கிளம்பு இப்பவே இப்பவே நம்ம பிரபலமா தான் இருக்கிறோம் சரி சினிமாவில் போய் தான் நான் பிரபலம் ஆகணும் அப்படிங்கிற நோக்கம்லாம் கிடையாது மற்றபடி கதைக்கு தேவைப்படுதுங்கிறதுனால நம்மள அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க அதனால சினிமா துறைக்கு போறோம் அது என்ன ரஜினி மேல கோவம் உங்களுக்கு வராத ரஜினி வராத ரஜினின்னு சொல்றீங்க அவர் தான் வரன்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு சொல்லிட்டு தேர்தல் நடந்தாலும் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிய
தேர்தலுக்கு முன்னாடி மூணு மாசத்தில் நான் கட்சி ஆரம்பிச்சிருவேன் இல்லை எல்லா தேர்தல் அப்பவும் அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் வார்த்தைகள் தான் அந்த இது வரப்போற தேர்தல் வரட்டும் வரும்போது அவர் வந்தா சந்தோஷம் தானே சரி ரஜினியை ஒட்டி பேசினா நாம கொஞ்சம் இன்னும் பிரபலம் ஆயிடலான்னு நினைக்கிறீங்களோ ரஜினி ஒட்டி பேசினா நான் பிரபலம் ஆகணும்னு எனக்கு அவசியமே கிடையாது இல்ல சரி அவரு என்னதான் ஒரு பிற மாநிலத்தில் மாநிலத்தில் இருந்து வந்திருந்தால் கூட தமிழர்களோட நலன் சார்ந்து அவர் கட்சி ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்றாரு தமிழர்களோட நலன் சார்ந்து அவரோட அரசியல் கட்சி இயங்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படி அவர் ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சு தமிழர்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு சொல்லி அவர் பண்ணுனா அதை நாங்க வரவேற்போம் அதே நேரத்தில் அவரோட சுய லாபத்துக்காகவோ அவர் சார்ந்தவங்க லாபத்துக்காகவோ அரசியல் பண்ணா நாங்க அதை கண்டிப்பா எதிர்ப்போம் அது என்ன பிற மாநிலத்தவர் ரஜினி அப்படின்னு திரு சீமானுடைய கூற்று மாதிரியே நீங்களும் வரீங்களே உண்மை அதுதானங்க அவர் பிற மாநிலத்தவர் தானே இல்லைன்னு அவர் சொல்ல முடியுமா இல்ல ஓட்டு அரசியல் எல்லாரும் வரலாம் இல்ல எல்லாரும் பங்கேற்கலாம்ல அதைத்தான் நான் சொல்ல வரேன் அவர் தமிழகத்துல தமிழக மக்களுக்காக நல்லது செய்யணும்னு நான் சொல்ல வரேன் சரி பேரும் புகழும் தமிழக மக்களால அவர் வாங்கிட்டு அவரோட வருவாய்களை எல்லாம் வேலை வாய்ப்புகளை எல்லாம் பிற மாநிலத்தவர்களுக்கும் பிற மாநிலங்கள்ல தான் முதலீடு பண்றாரு எங்க பண்ணிருக்காரு அப்படி கர்நாடகாவில் பண்ணிருக்காரு மகாராஷ்டிராவில் பண்ணிருக்கிறாரு சரி இன்னும் பிற மாநிலங்கள்ல அவர் பண்ணிருக்காரு கூட அவங்களோட பிரபல பள்ளிக்கூடம் ஒண்ணு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சரி வேற என்ன இங்கதான் இருக்காரு அவருடைய வீடு இங்க நம்ம சென்னையில தான் இருக்குது இருக்கு அவரோட முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய முதலீடுகள் அந்த முதலீடுகள் மூலம் உருவாக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் பிற மாநிலத்தவர்களுக்கு போகுது தமிழக மக்களுக்கோ தமிழக அவர் சார்ந்த ரசிகர்களுக்கோ கூட போக மாட்டேங்கிற ஒரு கருத்தை நான் அந்த நேரத்தில் சொல்ல அதை அவர் பின்னாடி போற பயணிக்கிற அவங்களுடைய ரசிகர்கள் முடிவு பண்ண அரசியலுக்குன்னு அவர் வாராரு அரசியலுக்குன்னு வரும்போது அவரை நான் பொதுவான மனிதத்தான் பார்க்க முடியும் அப்ப அவரு தமிழக மக்கள் தமிழக நலன் சார்ந்து அவர் இருக்கணுங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கீங்க கண்டிப்பா இருக்கிறேன் உங்களுக்கு இத 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 சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் புரிஞ்சு அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத வருங்காலத்தில் அவர் அவரோட அரசியல் நிலைப்பாட்டை மாற்றி தமிழக மக்களோட நலன் சார்ந்து இருக்கட்டும் நான் சொல்ல வரேன் திரு அரிநாடார் சொல்றீங்க திரு ரஜினிக்கு அந்த புரிதல் கூட இல்லைன்ற மாதிரி பேசுறீங்களே அவருக்கு அந்த மாதிரி ஆகணும் அவருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் புரிதல்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு கலவரத்தப்ப தமிழக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்ப தமிழக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டதோட சார்ந்த ஒரு கேள்வியை கேட்கும்போது அவர்களை சமூக விரோதிகள் மாதிரி சித்தரிச்சு சொன்னவர் தானே சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அப்ப அவர் தான் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறத சொல்றேன் திரு சீமான் வழியில உங்களுடைய வார்த்தை இருக்கிறத பார்த்தா திரு ரஜினியை வீழ்த்தணும் உங்க டார்கெட் அதுதானோ ஒரு வேலை இல்ல ரஜினியை வீழ்த்தணும் அப்படிங்கிறது ரஜினிய அவர் எந்திரிக்கவே இல்லையா வீழ்த்துறதுக்கு அவர் முதல்ல குழந்தை தானே அரசியலை பொறுத்த மட்டும் அவர் குழந்தை தானே அவர் இன்னும் வரணும் நிக்கணும் மக்கள் அவரை சினிமாவில் சூப்பர் ஸ்டாரா ஏத்துக்கிட்டாங்க அரசியல்ல அவரை எந்த அளவுக்கு ஏத்துக்கிறாங்கிறத வந்து தமிழக மக்கள் தான் முடிவு பண்ணுவாங்க அதிசயம் அற்புதம் நடக்கும்ன்றாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல அத தமிழக மக்கள் அவருக்கு எப்படிங்கிறத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல எவ்வளவு இன்னொரு ஒரு வருஷம் தானே இருக்கு பாத்ரூம் அதையும் அவர் சொல்ற அதிசயம் அற்புதம் அவருக்கு நடக்குமா அத தமிழக மக்கள் சரியான விகிதத்துல அவருக்கு அது பாடமாகவோ அல்லது பதிவாகவோ புகட்டுவாங்க அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை மிக்க நன்றி திரு அரிநடார் சார் நிறைய கேள்விகளுக்கு அதே போல தெலுங்கானா மாநிலத்தில் நடந்த என்கவுண்டர் மூலமாக தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி 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 நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்